acompáñame a hacer un lindo angelito navideño con una botella de plástico y obviamente lo vamos a hacer estilo lámpara, o sea que va a alumbrar en el lugar donde lo vayamos a colocar. Vamos a empezar quitando la parte de abajo de la botella, luego vamos a agarrar la tela. Eh, te recomiendo que sea una tela clarita para que pueda la luz poder reflejarse y quede hermoso. Cosemos todo el borde, yo estoy usando una cinta, luego vamos a amarrar la cinta con la que estuvimos cosiendo y esta parte la voy a estar pegando, pero recuerda también que puedes coser si lo deseas. Volteamos y pegamos también esta parte de arriba para que no se vaya a mover y quede en el lugar que deseamos. Para las mangas estaré usando la misma tela, pegamos de esta forma, le damos la vuelta, si quieres colocarle unos bracitos, manitos, lo puedes hacer y luego, luego procedemos a pegar en ambos lados las mangas. Usamos silicón caliente y dejamos a que seque. Mientras tanto estaré trabajando en la cabecita, voy a estar cosiendo todo el borde. Voy a hacer una cabecita más o menos grande para que sea hermosa este angelito y luego voy a estar rellenando obviamente con relleno. También puedes usar bolsas recicladas si lo deseas. Una vez que hayas cosido metemos el relleno y procedemos a coser justo la parte de atrás. No te preocupes por esta parte porque ahorita la vamos a tapar y no se va a mirar. Voy a pintar la cara con rubor, colorete. Esto va a ser una guía para mí a la hora de colocar el cabello. Lo que voy a estar usando para el cabello es lana, aproximadamente 16 hilitos. Este es un estambre o lana grueso, pero si vas a usar uno más delgadito, te, recu te recomiendo colocar más cantidad. Vamos a peinarlo y luego vamos a pegarlo con el silicón de esta forma. Yo voy lado y lado sin prisa para que lo puedas hacer tranquilo y te quede más linda tu manualidad. Todavía no le voy a recortar el cabello, o sea, no lo voy a emparejar porque primero le quiero colocar en la parte de atrás unos bellos rulos porque va a ser un angelito con el cabello todo eh, chinito. No sé cómo le dicen ustedes en, tu, en sus países, déjame un comentario y cómo le dices a los pelos ondulados. Si chinito, rulitos, déjame un comentario. Estoy dando aproximadamente unas cinco vueltas, luego voy a amarrar y no hay necesidad de hacer un pompón, lo vas a dejar tal cual está y vas a pegar. Y de esta forma vas a obtener un cabello eh, bien enrolladito en la parte de atrás y una cabeza súper bonita. La idea es tapar toda esta área porque no queremos que se vea la costura. Entonces simplemente yo voy paso a paso organizándolo y pegándolo para que se vea bonita eh, la cabeza del ángel por la parte de atrás. Miren, es espectacular esta idea. Te recomiendo que lo hagas. Y ahora sí vamos a amarrar el cabello antes de emparejarlo asegurémonos de que no se vea nada por la parte de atrás voy a amarrar con el mismo color del estambre amarramos en ambos lados y luego emparejas con la tijera para que te quede el cabello más bonito es muy fácil como les digo atrévanse a hacerlo porque es una idea súper bonita y económica vamos a pegar la cabeza hacemos un poquito de presión y esperamos a que seque mientras esto seca voy a estar trabajando en las alas procedo a pegar eh, a cortar el cartón luego le voy a estar colocando un poquito de guata que es relleno para que las alitas se vean más lindas. Voy a pegar con silicón o pegamento de secado rápido la tela de la parte de atrás y luego en la orilla voy a, col a colocar, perdón, silicón caliente con un palito voy pegando muy bien para marcar las alas, pero recuerda también que lo puedes coser sin ningún problema. Esto es solo una idea y ustedes lo pueden hacer a su gusto y a su manera. Lo que voy a hacer es ir pegando todo alrededor, poco a poco voy colocando el silicón y luego con el palito voy marcando para así darle la forma de las alas y que sea mucho más fácil para mí poder recortar. Procedemos a recortar todo el exceso, guarden esta tela porque nos sirve para algún detalle de otra manualidad y listo, ya tenemos acá las alitas. Ahora le voy a colocar bastante silicón y lo pegamos por la parte de atrás. Espera a que seque para que así no se te vaya a caer. Voy a estar pegando los ojitos, son ojitos de muñecas, pero también puedes usar pintura acrílica 
para pintarlos y estaré también pintando la carita, eh, la nariz y la boca con un marcador para telas. Esta cintita que voy a colocarlo como diadema es una cinta doradita y pego con silicón caliente. Aquí le estoy pintando la nariz y, las, y la boquita. Miren qué lindo, lo pueden dejar sin boca si ustedes lo desean o dibujárselo. Es cuestión de gusto. Y ahora vamos a poner las luces que son luces LED. Luces también de hadas, puedes usar. Lo ponemos y yo me voy a levantar y voy a apagar la luz y ustedes me van a decir cómo se ve este lindo angelito. Alumbra bastante, es una idea muy fácil, bonita y delicada. Aquí estoy apagando todas las luces porque quiero que ustedes vean. Miren qué belleza. Déjame un comentario y dime qué piensas acerca de este lindo angelito en forma de lámpara. Nadie pensaría que aquí abajo estamos reciclando una botella de plástico. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima. Si te gustó, deja un dedito arriba y comparte este video.